– вишня у власному соці. Має чудовий смак та підходить для приготування різних страв. Для прикраси тортів і тістечок, для компоту і киселя, і як начинка для вареників. Завдяки малій термічній обробці зберігається більша частина вітамінів. А значить десерт виходить не тільки смачний, але й корисний. Цей рецепт не складний і потребує мінімальної кількості продуктів. Вишню промиваю у воді, очищаю від плодоніжу та листочків. Видаляю кісточки. Це можна зробити різними способами. За допомогою машинки для видалення кісточок, преси для чеснику, скріпки, шпильки, пінцету, коктейльної трубочки, ложки з вузьким кінцем, кулькової ручки навіть. А я роблю це паличкою для суші. Мої вишні залишаються ціленькими і будуть красиво виглядати у випічці і інших десертах. Очищені вишні пересипаю з цукром шарами. На 1 кг вишень я беру 250-270 г цукру. Про кількість цукру. Можна додавати більше, а можна і менше, ніж у рецепті. Ти орієнтуйся на те, чи твої вишні дуже солодкі. Отже, я пересипаю вишні з цукром у кілька шарів і не перемішую, щоб не пошкодити вишні і залишити їх цілими. Накриваю каструлю кришкою і залишаю при кімнатній температурі приблизно на 3 години. Можна залишити і на всю ніч, але тоді краще прибрати їх у холодильник. За цей час вишня пустить сік. Через зазначений час вишні перемішую, ставлю на плиту і вмикаю середній вогонь. Нагріваю доти, доки не розчиниться повністю цукор. Доводити до кипіння не потрібно. Знімаю з плити. Спочатку накладаю вишні у промиті нестерилізовані банки. А потім заливаю їх соком, що залишився майже до повна. До речі, за таким рецептом можна закривати вишню у своєму соці без цукру. Для цього, після того, коли я видаляю кісточки, залишаю вишні у закритій каструлі при кімнатній температурі теж на кілька годин. Вони і без цукру пустять сік. А все інше – далі за рецептом. Закриваю банки стерилізованими кришками. Тепер каструлю застеляю рушником і складаю у неї банки для стерилізації. Заливаю теплою водою, так як вишні у банці теж теплі. Води заливаю майже до плечиків. Ставлю на плиту. І коли вода у каструлі починає закипати, стерилізую вишні 15 хвилин. Витягаю банки та закриваю. Привертаю банки вверх дном і накриваю пледом. Залишаю вишню охолонути. Зберігається така вишня у власному соці протягом кількох років при кімнатній температурі у шафі або кумарі. Це чудова заготівля на зиму, а також ідеальний варіант, як зберегти вишні. При такій обробці ягоди зберігають не тільки ідеальний зовнішній вигляд, але й натуральний смак і природню користь. Як бачиш, така консервація не займає багато часу і готується дуже просто. Ці вишні мають дуже красивий колір, чудовий смак і цікаву кислинку. Коли ти приготуєш, обов'язково поділися своїми враженнями. Смачного!